హలో లూయా ప్రైజ్ లాడ్ మీ అందరు కూడా మన ప్రొబేనెస్ క్రిస్తునామంలో శుభములు ఇట్స్ ఎట్ అనదర్ న్యూ సండే ఒక నూతనమైన దినము అలాగే నూతనమైన ఆదివారం దేవుడు మన జీవితంలో మనకు కలిగి చేస్తున్నాడు దీన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేద్దాం హలో లూయా ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ సండే అండ్ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ అవర్ ఇండిపెండెన్స్ డే మనం స్వతంత్ర దినాన్ని మనం వేడుకగా చేస్తున్నాం దీన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేద్దాం మన దేశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేద్దాం మన దేశం గురించి మనం ప్రార్థించాలి మన దేశంలో మరి ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి మనం ప్రార్థన చేయాలి హలలూయ మన దేశాన్ని దేవుడు ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు హలలూయ ఈ మ్యాన్ సో ఐ విష్ యూ ఆల్ మీ అందరు కూడా ఐ విష్ యూ ఆల్ అ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే ఈ మ్యాన్ సో దయచేసి ఈ లింక్ని షేర్ చేయండి మీ స్నేహితులు బంధువులు ఉన్నట్లయితే వారికి తెలియచేయండి ఒక వాట్సాప్ ద్వారా ఫార్వర్డ్ చేయండి దేవుని వాక్యం వారు కూడా విన్నప్పుడు వారి జీవితంలో దీవించబడతారు హలో లూయ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ గ్లోరీ బీ టు జీసస్ మరి ఏ విధమైన ఆలస్యం లేకుండా దేవుని వాక్యంలోకి దేవుని యొక్క ఈ ఆరాధనలోకి వెళ్ళిపోదాం స్టే ట్యూన్ టిల్ టిల్ ది ఎన్ చివరి వరకు దయచేసి చూడండి ఖచ్చితంగా దీవించబడతారు దేవుడు మీతో మాట్లాడతారని నేను ఆశిస్తున్నాను నేను నమ్ముతున్నాను ఈరోజు దేవుడు మీ జీవితంలో ఒక మార్పుని తేబోతున్నాడని నేను దృఢంగా నమ్ముచున్నాను దేవుడు మళ్ళీ దీవించిన గాక లెట్ స్టార్ట్ ద సర్వీస్
శిక్షాధికారులను దీవించుము తగిన జ్ఞానము వారికి స్వార్థము నుండి దూరపరచుము మంచి ఆలోచనలు వారికి మంచి సహకారులను మరొక నూతన దినాన్ని మరొక ఆరాధన దినాన్ని దేవుడు మన జీవితంలో మనకి ఇచ్చినందుకు అనేక వేల వందనాల స్థుతులు స్తోత్రాలు చేస్తున్నాను మనందరినీ క్షేమంగా ఆరోగ్యవంతులుగా సజీవులుగా ఉంచి 
ఆయన స్థుతించడానికి ఆయన ఆరాధించడానికి వాక్యం ధ్యానించడానికి దేవుడు ఆయన కృప మనకు అధికంగా ఇచ్చినందుకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చేస్తున్నాను మరొకసారి ఈ సంవత్సరం అంతటిలో కృప చూపించి సంవత్సరాంతపు దినములలోనికి నడిపించిన ఆ దేవాది దేవునికి అనేక వేల స్థుతులు స్తోత్రాలు మహిమ ఘనత ప్రభావం ఆరోపించుకుంటున్నాను దేవుని బిడ్లారా ఇది శుభ దినము ఆరాధన దినము పునరుద్ధాన దినము ఈ శుభ దినములు తప్పకుండా దేవుడు మనకి శుభములు కలుగు చేస్తాడు వాక్యం ద్వారా కానీ ఆరాధన ద్వారా కానీ స్థుతించడం ద్వారా కానీ దేవుడు ఏ రీతిగా చేస్తాడో కానీ ఆయన చేస్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను మీరు నమ్మితే హల్లెలు చెప్పండి మీరు నమ్మితే చప్పట్లు కొట్టండి నమ్ము వానికి సమస్తము సాధ్యం అంటున్నాడు దేవుడు నమ్మండి ఒక ఆశీర్వాదం పొందుకోవాల్సిగా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ చూపించుకున్నాను హాలెలుయా హాలెలుయా మరి ఈ ఆరాధనని మనము ప్రార్థన చేసుకుని ప్రారంభం చేసుకుందాం దయల్ తండ్రి కృపల రక్షక ఐసా నీకు వందనాలు పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీకే స్థుతి నీకే మహిమ నీకే ఘనత నీకే ప్రభావం చెల్లిస్తున్నాను నువ్వు దీవించే దేవుడుగా ఆశీర్వదించే దేవుడుగా స్వస్థపరిచే దేవుడుగా మా ప్రతి అవసరము తీర్చే దేవుడుగా నువ్వు ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇదిగో తండ్రి దేవ ఈ ఉదయ కాలమున ప్రభ ఈ యొక్క ఉదయ కాల ఆరాధన మేము ప్రారంభించుకొనిచుండగా పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధాత్మ దేవ మా మనసులోనికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానించుకొనిచున్నాం దిగిరండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ మా స్థుతుల సింహాసనంపై మీరు ఆసీనుడు కండి ఆ ఆరాధనలో ఆత్మను కుమ్మరించి ఆత్మతో సత్యంతో నిన్ను ఆరాధించడానికి వాక్యం ద్వారా ప్రభ ధ్యానించినప్పుడు ఆ వాక్యము మా హృదయాల్లో నట్టబడి ప్రభా మేము ముప్పదంతలు అరవదంతలు నూరంతలుగా ఫలించినట్లు ప్రభా ఆ వాక్యాన్ని ప్రభా లోతుగా నాటుకోవడానికి నీ కృప దాయిచ్చాను ప్రార్థిస్తున్నాను ఏ దురాత్మ దుశక్తులు కూడా మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా డిస్ట్రాక్ట్ చేయకుండా ప్రభా నీ అధ్యయనానికి మమ్మల్ని అప్పగించుకుంటున్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీ అధికారంతో ఈ ఆరాధన నడిపించి మీరే మహిమ మీరే ఘనత మీరే ప్రభావం పొందుకోవచ్చుగా ఏసు నామలో ప్రార్థించి వేడుకో తండ్రి ఆమెన్ 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 ఈ దినం కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భావం మనం చదువుకుందాం యష్యా గ్రంథము నలభై అవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకట వచనం యష్యా నలభై ముప్పై ఒకట వచనం ఎహోవ కొరకు ఎదురు చూచి వారు నూతన బలము పొందుదురు వారి పక్షి రాజుల వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరిగెత్తుదురు సమ్మసిల్లక నడిచిపోదురు ఇహోవ కొరకు ఎదురు చూచు వారు నూతన బలము పొందుకుందరు మనం నూతన బలం పొందుకోవాలంటే ఇహోవ కొరకు ఎదురు చూడాలి అని వాక్యం మనం చెప్తుంది అట్లా మనం చూచినట్లయితే ఆయన కొరకు ఎదురు చూచినట్లయితే పక్షి రాజు వలె మనము రెక్కలు చాపి పైకి ఎగిరిపోతాం అంతేకాదు అలయక సొలయక ముందుకి సాగిపోతాం అని వాక్యం చెప్తుంది దేవుని బిడ్డలారా ఈ వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే ఈ వాక్యం ప్రకారం మనం ఆయన కొరకు ఎదురు చూచినట్లయితే ఆయన మనలోకి వచ్చినట్లయితే మన జీవితాలు మారిపోతాయి మన పరిస్థితి మారిపోతుంది మన ఆత్మీయంగా మరి నిజంగా పక్షి రాజు వలె ఎగరగలుగుతాం హాలలుయ హాలలుయ దేవన్ బిడ్లారా మరి ఎహోవ కొరకు ఎదురు చూచటం మనం అనేక విషయాల కొరకు ఎదురు చూస్తుంటాం మీరు ఈ లోకంలో అనేక విషయాల కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం ఎదురు చూస్తాం కానీ ఎదురు చూడడం అనేది కష్టతరమైన పని ఎందుకంటే ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు మనం రావాల్సిన వారు రారు రావాల్సినవి రావు ఆలస్యం అవుతున్నప్పుడు మనం ఎదురు చూస్తూ ఉండగానే మనలో ఒక వ్యతిరేక భావం మనలో చిరాకు విసుగుదల ఇవన్నీ కలుగుతూ ఉంటాయి అయితే ఇవేమీ లేకుండా మనం ఎదురు చూచినట్లయితే మనం ఎదురు చూచిన వాటిని అనుభవించగలుగుతాం మనము మరి ఆత్మ కొరకు ఎదురు చూస్తే ఆత్మ బలము పొందుకుంటాం విశ్వాసం కొరకు ఎదురు చూస్తే విశ్వాస అభివృద్ధి పొందుకుంటాం ప్రార్థన కొరకు మనం ఎదురు చూస్తే ప్రార్థన శక్తిని మనం పొందుకుంటాం దేని బిడ్డలారా మరి పక్షి రాజు లాగా మనము బలము నూతన బలం పొందుకోవాలంటే పక్షి రాజు ఎట్లా ఎదురు చూస్తుంది అది ఎట్లా నూతన బలం పొందుకుంటుంది ఎట్లా ఒక ఇంకొక లైఫ్ స్పాన్ దాన్ని లైఫ్ స్పాన్ ఎట్లా జీవితకాలం ఎట్లా పొడిగించుకుంటుందో మనం తెలుసుకుంటే 
మన ఆత్మ జీవితంలో కానీ మన శారీరక జీవితంలో కానీ ఆర్థిక జీవితంలో కానీ ఆరోగ్య జీవితంలో కానీ మనము నూతన బలము నూతన శక్తి మనం పొందుకోగలుగుతాం పక్షిరాజును మనం గమనించినట్లయితే ఈ పక్షిరాజు జీవితకాలం ముప్పై నుండి నలభై సంవత్సరాలు ఉంటుంది నలభై సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత అది ఇంకా జీవించలేదు అందుకంటే దాని వయస్సు మించి అది జీవించలేదు అయితే ఈ నలభై సంవత్సరాల తర్వాత అది జీవించడానికి ఒక ఆప్షన్ కూడా ఉంది అది జీవించాలనుకుంటే జీవించవచ్చు ఇంకా ఒక నలభై సంవత్సరాలు అంటే ఎట్లా చేయడం వలన అది నలభై సంవత్సరాలు జీవించవలసింది ఎనభై సంవత్సరాలు కూడా జీవించగలుగుతుంది ఏమని పెట్టారా ఇది అట్లా జరగాలంటే అది ఒక ప్రాసెస్ ఒక పద్ధతి గుండా వెళ్ళాలి దాన్ని మోల్టింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు పక్షి రాజు ఎప్పుడైతే దానికి నలభై సంవత్సరాలు వస్తుందో అది బలహీనపడిపోతుంది అది వేటాడలేదు అది ఆహారం సంపాదించుకోలేదు తినలేదు అది అట్లా చేయలేని పరిస్థితుల్లో అది మరి ఆహారం లేక బలహీనపడిపోయి ఒకరోజు చనిపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అయితే అట్లాంటి పరిస్థితి రాకుండా పక్షిరాజు ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ మోల్టింగ్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్తుంది ఈ మోల్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది దాదాపు నూట యాభై రోజులు జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్లో అది చేసే పని ఏంటంటే అది ఎప్పుడు కూడా ఎత్తైన కొండల పైన ఉంటుంది కొండల పైన గూడు కట్టుకుంటుంది ఇంకా ఎత్తైన స్థలాల్లో ఎగురుతూ ఉంటుంది కానీ ఈ మోల్టింగ్ ప్రాసెస్ వచ్చినప్పుడు లోయల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది లోయలోకి వెళ్ళిపోయి ఒక బండ మీద మంచి ప్రదేశం చూసుకుంటుంది ఉంటది ఆ బండ మీద అది కూర్చొని దానికి మరి బలహీన పడిపోయింది ఏదైతే తన జీవన ప్రమాణానికి దాని జీవన విధానానికి ఆటంకంగా ఉన్నాయో వాటన్నిటిని తీసివేసుకుంటది ముఖ్యంగా దా పక్షిరాజ్ యొక్క బలం ఏంటంటే దాని యొక్క ఈకలు తర్వాత మరి ముక్కు తర్వాత కాళ్ళు గోళ్ళు ఈ మూడు ఈ వయసు వచ్చినప్పటికి బలహీన పడిపోతాయి కాబట్టి అది ఇంకేమి చేయలేని పరిస్థితి అయితే అది మళ్ళా నూతన బలం పొందుకోవడానికే ఈ ఈకలు తీసేసుకోవాలి ముక్కు తీసేసుకోవాలి కాలు గోళ్ళు తీసేసుకోవాలి ఈ మోల్టింగ్ ప్రాసెస్లో అది బండ మీద ఎండ తగులుచున్న చోట చూసుకొని ఆ బండ మీద మరి ఆ ముక్కుని రాసి రాసి ముక్కుని బండకేసి కొట్టి ఆ ముక్కు మరి ఊడిపోయే వరకు ప్రయత్నం చేస్తుంది చేస్తుంది అట్లాగే ఈకలన్నీ ముసలి అయిపోయిన మరి పనికిరాని ఈకలన్నీ తీసేసుకుంటుంది కాలు గోళ్ళు తీసేసుకుంటుంది ఇది చాలా కష్టతరమైన పని బాధాకరమైన పని ప్రాసెస్ శ్రమతో కూడిన ప్రాసెస్ ఎవరు కూడా మరి తమ్మును తాము హింసించుకుంటూ నూట ఎనభై యాభై దినాలు అట్లి అట్లా చేయాలంటే అది చాలా కష్టము అయినప్పటికీ దాని ఆశ ఏంటంటే ఇంకా నలభై సంవత్సరాలు జీవించాలి ఇంకా నలభై సంవత్సరాలు నేను వేటాడాలి తినాలి బలంగా ఉండాలి అని ఆ యొక్క ఆశతో అది అట్లా చేస్తుంది దేవుని పిల్లరా అట్లా చేసినప్పుడు అది నూతన బలము పొందుకుంటుంది పక్షిరాజు ఎట్లాగా మరి నూతన బలం పొందుకోవడానికి తన నో పనికిరాని అన్ని బలహీన పడిపోయిన అన్ని తీసేసుకుంటుందో అట్లాగే మన ఆత్మ జీవితంలో కూడా మనం ఆత్మీయంగా బలపడాలంటే మరి ఈ లోకంలో జీవితం మాత్రమే కాదు తర్వాత నిత్య జీవనం కూడా మనం జీవించి దేవుని దగ్గర ఉండాలంటే మన జీవితంలో మన ఆత్మ జీవితానికి ఆటంకంగా ఉన్నవన్నీ కూడా తీసివేసుకొని దేవుని సన్నిధిలో మనం కనిపెట్టుకోవాలి దేవుని సన్నిధిలో మరి ఆయన మరి శక్తి కొరకు ఆయన బలం కొరకు మనం ఎదురు చూడాలి ఎదురు చూడాలి ఎదురు చూసినప్పుడు తప్పకుండా మనము పొందుకుంటాం దేవుని పిల్లరా మరి దేవునికి ఇష్టమైనవన్నీ కూడా మనం తీసేసుకోవాలి ఎట్లా తీసేసుకోవాలో ఒకసారి మనం చూద్దాం గలతి పత్రిక ఏంటేంటి మన ఆత్మీయ జీవితానికి ఏదేది ఆటంకంగా ఉంటుందో ఏదేది బంధకంగా ఉంటుందో అన్నీ కూడా మనం తీసేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అవి ఏంటో ఒకసారి మనం చూద్దాం గలతి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుండి ఇలా వ్రాయబడినవి శరీర కార్యములు స్పష్టమై ఉన్నవి అవేవనగా జారత్వము అపవిత్రత కాముకత్వము విగ్రహారాధన అభిచారము ద్వేషములు కలహములు మత్సరములు క్రోధములు కక్షలు భేదములు విమతములు అసూయలు మత్తతలు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి వీటిని గూర్చి నేను మునుపు చెప్పిన ప్రకారము ఇట్టి వాటిని చేయువారు దేవుని స్వతంత్రించి కొనరని మీతో స్పష్టముగా చెప్పుచున్నాను దేవుడు బిడ్లరా ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ 
కూడా మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని లేకుండా మనం పరలోక రాజ్యాన్ని పొందుకోకుండా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆటంకాలుగా ఉంటాయి ఇవి మనకి చాలా బంధకాలాగా మన జీవితాలు ఉంటాయి వీటిని మనము తీసివేసుకోవాలి పక్షి రాజు ఎట్లాగా తన ఫ్యూచర్ ఫార్టీ ఇయర్స్ కొరకు ఏ ఆటంకంలోని ఎట్లా తీసేసుకుంటుందో అట్లాగే మన ఎటర్నల్ లైఫ్ కొరకు మనము వీటన్నిటినీ కూడా మన జీవితంలో నుండి మన ఆత్మంలో నుండి వీటిని తీసేసుకోవాల్సి ఉన్నదని ఇక్కడ పౌల్ గారు చెప్తున్నారు అంత మాత్రమే కాదు వీటిని గురించి నేను మునుపు చెప్పిన ప్రకారం ఆల్రెడీ ముందు ఆయన చెప్పాడు మళ్ళీ ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒక్క నుంచి గట్టిగా చెప్తున్నాడంటే ఇవి ఎంత భయంకరమైన ఆటంకాలు మనం గుర్తించి మనం వాటిని గనక తీసి వేసుకుంటే మనము మరి అన్ని ఈ లోకంలో మాత్రమే కాదు పరల నిత్య జీవితం తర్వాత జీవితానికి కూడా మనము బలము పొందుకుంటాం మనం ఎక్కడ కూడా అలసిపోవడం అవసరం లేదు ఎక్కడ కూడా సమస్య వెళ్ళిపోవడం అవసరం లేదు మనం నూతన బలము నూతన ఆత్మ నూతన శక్తి పొందుకొని మనం ముందు సాగిపోవడానికి దేవుడు మనకు కృప చూపిస్తాడు మనం ఆయన కొరకు ఎదురు చూచినప్పుడు ఆయన మన ఆత్మలోకి వస్తే ఆత్మ బలం పొందుకుంటుంది శరీరంలోకి వస్తే శరీరంలో స్వస్థత కలుగుతుంది మన పరిస్థితుల్లోకి వస్తే పరిస్థితులు తారుబారతాయి మన ఆర్థిక ఫైనాన్స్ లోకి వస్తే ఫైనాన్సెస్ అభివృద్ధి పొందింది ఆయన అట్లా రావాలని మనం ఎదురు చూద్దాం ఎదురు చూసి ఆయన మనం అనుభవించుదాం మనము నూతన బలము నూతన శక్తి నూతన ఆత్మ నూతన జీవం పొందుకొని ముందుకి సాగిపోదాం ముందుకి సాగిపోదాం ఒకసారి మనం అనుకుంటాం ఇది నాతో కాదు ఇది తీసుకోవడానికి చాలా కష్టము అని అనుకుంటాం కానీ మరి దేవుడు అది తీసుకునే శక్తిని కూడా మనకి ఇస్తున్నాడు ఇరిమియా గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పదో వచనంలో ఈ రీతిగా వ్రాయబడింది పెళ్ళగించుటకును విరగొట్టుటకును నశింప చేయుటకును పడద పడ ద్రోహిటకును కట్టుటకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజ్యాలు రాజ్యముల మీదను నిన్ను నియమించినాడు దేవుడు మనకి అధికారం ఇచ్చాడు మనకు ఆ శక్తినిచ్చాడు ఏది మరి పెళ్ళగించాలో ఏది విరగొట్టాలో ఏది నశింప చేయాలో ఏది పడద్రోయాలో ఏది కట్టుకోవాలో దేవుడు మనకి శక్తినిస్తున్నాడు ఆయన కృప చూపిస్తున్నాడు మనము ఈ వాక్యాన్ని మనం తీసుకుని మనం పడగొట్టవలసినవి మన జీవితంలో పడగొట్టి విరగొట్టవలసినవి విరగొట్టి పెరికి వేయాల్సినవి పెరికి వేసి నాటవలసినవి నాటి కట్టవలసినవి కట్టుకుంటే మన ఆత్మ బలం పొందుకుని పక్షి రాజు వలె పక్షి రాజు వలె ప్రతి పరిస్థితి మీద మనం ఎగరగలుగుతాం ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా మనం సమస్య వెళ్ళిపోము ఎటువంటి శ్రమ వచ్చినా మనము అలసిపోము దేవుని బిడ్డారా అట్టి కృప దేవుడు మనకు కలిగి చేయను గాక ఆమె
Praise the Lord. Hail, hallelujah, amen. Glory be to Jesus. They will come to you. But here with me, I'll see you in the day of the day. I'll see you in the day. It is a wonderful day that God has given us. Today, I'm going to give you the day of the day. It's Independence Day. And let's be thankful for all the good things He's doing in our lives. Our God is doing it. 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 ప్రార్థించుకుందాం పర్లో కొన్న మా తండ్రి యేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ సమయాన్ని బట్టి మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు కూడి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను దీవించండి లైవ్లో ఎవరైతే ప్రభు ఈ యొక్క సందేశాన్ని వింటున్నారో ఏ ప్రాంతం నుంచి వారు వింటున్నారో ప్రభు ఎక్కడి నుంచి వారు వింటున్నా కూడా వారితో మీరు ఈరోజు మాట్లాడండి వారి జీవితాలను దర్శించండి మీరు ఏర్పరిచిన వాక్యం మేము వినుటకు ప్రభు వాక్యం ద్వారా మా జీవితాన్ని మార్చమని అడుగుచున్నాం ప్రత్యేకించి ఈరోజు మా దేశం గురించి మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు మరి మా యొక్క స్వతంత్రము మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు ఇన్ని వాక్య ప్రచురించడానికి మాకు ఇచ్చిన స్వతంత్రాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రభావ మా దేశమును బట్టి వందనాలు మా దేశాన్ని దీవించండి ఆశీర్వదించండి మా దేశమును నడిపించిన నాయకులను దీవించండి ఆశీర్వదించండి వారికి జ్ఞానము దయచేయండి ప్రభు మా దేశంలో నెమ్మది సమాధానము కలుగునుగాక ఏ శక్తులైతే ప్రభు అస్థిరత్వాన్ని మరి తీసుకురావడానికి చూస్తున్నాయో వాటినంటిటి నిర్వీర్య నిర్వీర్యం చేస్తున్నాం లెట్ దెర్ బి యూనిటీ ప్రభు ఐక్యమత్యము ఈ యొక్క దేశంలో మరి వర్ధిల్లును గాక ప్రభావ మరి యేసునామలు ప్రతి దేశ పౌరుణ్ణి దీవించండి ఆశీర్వదించండి 
ప్రభా ఈ యొక్క గొప్ప సంకట కాలం నుంచి మా దేశం వెళ్తుండగా నీ కృపను మా 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 దేశంపై ఉంచి ఆశీర్వదించి మనం అడుగుతున్నాం ఈ భారతదేశము మీ చేతులు కర్పిస్తున్నాం లేన ఇది మీ దేశము ప్రభు దీవించండి మీ కృప నీ దేశం పైన ఉంచి మనం అడుగుతున్నాం నీకే మహిమ ఘనత చెల్లిస్తు ప్రత్యేకించి ఈరోజు వాక్య పరిచయం చేస్తుండగా నా నోటి మాటలను మీరు ఆధీనంలో ఉంచుకోండి నా ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం నా నోటిని నీ అగ్ని చేత కాల్చు మనం అడుగుతున్నాం ప్రభా నీవు మాత్రమే మహిమపరచబడదు గాక ఈ ఆరాధన మీ చేతులు కర్పిస్తూ యేస్సునామంలో పరిశుద్ధాత్ముడ నేను ఆహ్వానిస్తూ నీ సహాయం కోరుతూ ఈ సునామంలో అడిగి వేడుకొనిచ్చినాం తండ్రి ఆమెన్ గ్లోరీ బీ టు జీసస్ దేవుని దేవుడికి మేము కలను గాక మీలో సాక్ష్యాలు ఉన్నట్లయితే మాకు తెలియజేయండి దేవుడు మీ జీవితంలో కార్యాలు చేస్తున్నట్లయితే దయచేసి మాకు తెలియజేయండి మా నెంబర్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి దయచేసి మాకు తెలియజేసినట్లయితే మీ పక్షాన సాక్ష్యం పంచుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం హలలుయ గ్లోరీ బీ టు జీసస్ ఏ మ్యాన్ మరి ప్రార్థన శక్తి అనే అంశాన్ని గురించి మనం వెళ్తూ మరి ధ్యానిస్తూ ముందుకు వస్తున్నాం కొద్ది నాలుగు వారాలుగా అదే అంశాన్ని మీద మనం ధ్యానిస్తున్నాం అలా లూయ గత వారంలో మనం తెలుసుకుందంటే ఈ యొక్క ప్రార్థన అనే అనే అంశాన్ని మీద మనం ఏం తెలుసుకున్నాం ప్రార్థన మన జీవితం పైన పరలోకాన్ని ఏ విధంగా తెరవజేస్తుంది ప్రేయర్ ఓపెన్స్ హెవెన్స్ మన జీవితం పైన పరలోకము ప్రార్థన ప్రార్థనని అన్ని ఎప్పుడైతే చేస్తామో పరలోకం విప్పబడుతుంది అన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం అలా లూయ అలాగే ముందుకు వెళ్తూ చాలాసార్లు అనేక మంది క్రైస్తవులు మరి వారి ప్రార్థనకి జవాబు రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వారికి ప్రార్థన ఎలా చేయాలో తెలియకపోవడం ఏమా సో చాలామంది అనుకుంటారు అంటే ప్రార్థన ఎలా చేయాలో దేవుని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలో తెలియ సో ఈరోజు హౌ టు ప్రే ఏ విధంగా మనం ప్రార్థించాలి అన్న విషయాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం కొద్దిసార్లు కొద్దిసేపు హలలుయ బికాస్ దే డు నాట్ నో హౌ టు ప్రే ఏ విధంగా ప్రార్థించాలి ఎవ్రీ టైం వారు ఒకటే అనుకుంటారు ప్రార్థన అంటే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి మన అవసరతలు అన్నీ చెప్పాలి మళ్ళీ వచ్చే బయటికి కానీ ప్రార్థన అనేది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ డయాలాగ్ దేవునితో ఒక సంభాషణ దేవునితో ఒక ముఖాముఖిగా మనం కలిగి ఉన్న సంభాషణ ప్రార్థన సమయం ప్రార్థన అంటే ఏదో ఏకపక్ష సంభాషణ కాదు నువ్వు వెళ్ళేసి నీ మానాన్ని నువ్వు మాట్లాడేసి రావడానికి అది నువ్వు మాట్లాడుతుంది ఒక గోడతోనో ఒక ఒక చెట్టుతోటో లేకపోతే ఏదో ఏదో వస్తువుతోటి కాదు నువ్వు మాట్లాడేది నువ్వు మాట్లాడేది దేవుని సజీవముగా ఉన్న దేవునితో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు హలలుయ మన దేవుడు సజీవుడు హలలుయ హీ లివ్స్ మనము జీవిస్తున్న దేవుని మనం పూజిస్తున్నాం ఆరాధిస్తున్నాం ఆ విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి హలలుయ సో అలాంటి దేవుడు సజీవంగా ఉన్న దేవుడు హూ యాన్సర్స్ మన దేవుడు జవాబిచ్చే దేవుడుగా ఉన్న దేవుడు ఆయన దగ్గరకు మనం వెళ్తున్నప్పుడు జవాబును ఆశిస్తూ ఆయన సన్నిధిలోకి వెళ్ళాలి కానీ చాలా అనేక మంది వారు ఎలా చేస్తున్నారంటే వెళ్ళి మనం ప్రార్థన చేసామంటే ఏ మన అవసరతలు అని చెప్పేస్తాం ముగించేస్తాం అంతటితో సమాప్తం అనుకుంటాం కానీ ప్రేయర్ ఈజ్ నాట్ అ మోనోలాగ్ ఇట్ ఈస్ అ డయలాగ్ అంటే ఇరువైపుల సంభాషణ సో ప్రేయర్ ఈజ్ అ కమ్యూనియన్ అన్నాం కమ్యూనియన్ అంటే ఏంటి ఒక సహవాసము లోతైన సహవాసము లోతైన సంభాషణ లోతైన అనుభవము ప్రార్థన అంటే దేవునితో లోతైన అనుభవం ఈ లోతైన అనుభవము ఎలాగా సాధ్యపడుతుంది ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో కమ్యూనికేషన్ నువ్వు దేవునితో మరి మాట్లాడి దేవుని నుంచి వినగలిగే స్థితిలో నువ్వు లేకపోతే ఆ లోతైన అనుబంధం ఏర్పడదు దేవుని గురించి నువ్వు తెలుసుకోలేవు అందుకనే ప్రేయర్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఏదో నువ్వు వెళ్ళి నాలుగు మాటలు ప్రార్థన చేసి నా డ్యూటీ అయిపోయింది అంతవరకే కాదు ప్రార్థన అంతకు మించి అలలుయ ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ ఆఫ్ కమ్యూనియన్ రైట్ ప్రేయర్ మనము మొట్టమొదటిగా ప్రార్థించడాన్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు అనుకుంటావో ప్రార్థన సీ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ది సినిమా అండ్ మనసులో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మనము సర్వశక్తి మంతులైన దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్తున్నామని మనసులో గుర్తుపెట్టుకోండి సో ప్రేయర్ ఈజ్ జస్ట్ నాట్ లైక్ ఏదో ప్రార్థన చేస్తాం కాదు ఆయన ఆయన సన్నిధికి వెన్ యూఆర్ అప్రోచింగ్ హిస్ ప్రెజెన్స్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఆయన సర్వశక్తి మంతుడు యూ క్యాన్ ప్రే ఎనీ టైమ్ దేవుని కొంతమంది అంటారు ప్రార్థన ఓన్లీ పొద్దున్నే చేయాలి ప్రార్థన రాత్రి చేయాలి ప్రార్థన ఈ సమయంలోనే చేయాలి కాదండి యూ క్యాన్ ప్రే ఎనీ టైం ఏ సమయంలోనైనా నువ్వు ప్రార్థించవచ్చు ఎప్పుడైనా ప్రార్థించవచ్చు ఎలాగైనా ప్రార్థించవచ్చు ఏ భాషలో అయినా ప్రార్థించవచ్చు ఆయన నీ నీ యొక్క ప్రార్థన వింటాడు హలలుయ ఆయన నీ ప్రార్థనను 
వింటాడు కానీ నువ్వు ప్రార్థన చేయి ఎలాగైనా చేయి ఏ సమయమైనా చేయి పొద్దున్న చేయి లేకపోతే రాత్రి చేయి మధ్యాహ్నం చేయి సాయంకాలం చేయి కానీ ఏదో సమయాన్ని తీసుకొని నువ్వు ప్రార్థన చేయి ఏ సమయంలో ప్రార్థన చేసినా ఆయన వింటాడు ఏ భాషలో ప్రార్థన చేసినా ఆయన నీ నీ యొక్క నీ యొక్క ప్రార్థన ఆయన వింటాడు సో హౌ డు ఐ అప్రోచ్ యూ కొంతమంది అనుకుంటారు ప్రార్థన అంటే ఏదో ఏదో హడావిడి ఉంటుంది ఇలా చేయాలి ఎలా ఇలా ఇలా పద్ధతి పాటించాలి అనుకుంటారు దెర్ ఈజ్ నో ఫార్ములా ప్రార్థించడం అంటే ఏదో ఒక ఫార్ములా ఉంది ఈ పద్ధతి ప్రకారం ప్రోటోకాల్స్ పద్ధ పాటించాలి కాదు కాదు ప్రార్థన ఏంటంటే దేవుణ్ణి మనం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ రిలేషన్షిప్ దేవుడు నీ హృదయాన్ని చూస్తున్నాడు అల్లు ఇక గమనించండి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంట నీ హృదయాన్ని చూస్తున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ అందుకనే మనం చూస్తుంటాం మా నీ ప్రార్థించే పెదులను కాదు దేవుడు చూసేది నీ హృదయాన్ని చూస్తాడు అలలు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ దేవునికి నీ హృదయము ఇంపార్టెంట్ నీ హృదయ వైఖరి ఇంపార్టెంట్ నువ్వు మాట్లాడే పదాలు కాదు నువ్వు చేసే పద్ధతి కాదు నువ్వు ఎలా చేస్తున్నావు అని దేవునికి అనవసరము నువ్వు మోకాలు వంగి చే మోకాలు ఉండి చేస్తున్నావా లేకపోతే పడుకొని చేస్తున్నావా నిలబడి చేస్తున్నావా నడుస్తూ అది అనవసరం నీ హృదయం అనేది దేవునికి ఇంపార్టెంట్ నీ ఎలాంటి హృదయ వైఖరితో నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావు అనేది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యము అలా లూయ సో మనం బైబిల్ గ్రంథం ఉన్నట్లయితే కీర్తనల గ్రంథం యాభై ఒకటవ అధ్యాయానికి వెళ్దాం కీర్తనల గ్రంథము యాభై ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనంలో దేవుని వాక్యము ఒకసారి చూసుకుందాం యాభై ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనం చూద్దాం దహన బలి నీకిష్టమైనది కాదు విరిగిన మనస్సు మనస్సే దేవునికి ఇష్టమై కీర్తనల గ్రంథం యాభై ఒకటో వచ్చాం పదిహేడవ వచ్చాం చూడండి దహన బలి నీకు ఇష్టమైనది కాదు విరిగిన మనస్సే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు దేవ విరిగి నలిగిన హృదయమును నీవు అలక్ష్య చేయవు అలక్ష్యము చేయవు హలలు ప్రైజులో అని గమనించాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేవునికి ఏంటంటే ఇష్టము దహ దహన బలి కాదు విరిగిన మనస్సు దేవునికి ఇష్టమైన బలులు దేవ విరిగి నలిగిన హృదయము నీవు అలక్ష్యము చేయవు చాలామంది ఈ వాక్యం వినగానే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ప్రార్థనకి వచ్చినప్పుడు మనం విరిగి నలిగిన హృదయంతో రావాలి సో కాబట్టి ప్రార్థన అనగానే కొంతమంది ఏడుస్తుంటారు ప్రార్థన అనగానే ఏడు అంటే అకస్మాత్తుగా ఏడుస్తుంటారు అంటే ఏడవడం తప్పు అనట్లేదు కానీ ప్రార్థన అంటే ఏడవడం తప్పు ఏమ్యాన్ ఇక్కడ దేవు వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి అవగాహన మనకి రావాలి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు విరిగిన మనసే దేవునికి ఇష్టము అనగానే అయ్యో ప్రభా విరిగిన మనసు కావాలి కాబట్టి నేను బాగా విరిగిపోయి కావలసుకొని ఎలాగ రావాలి విరిగిపోయి అంత ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ విరిగి కృంగి నువ్వు దేవుని సన్నిధికి రావాలని ఇక్కడ అర్థమా కాదండి చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని దగ్గర కోసం విరిగి నలిగిన హృదయంతో రావాలి అన్నప్పుడు నువ్వు కృంగిపోయి ఏడుస్తూ కుమిలుతూ రావడం అని కాదు దాని అర్థం ఏంటంటే ఇట్ సింబలైజెస్ దానికి ఏమి సాదృశ్యం అంటే తగ్గింపు స్వభావానికి సాదృశ్యం ఇట్ సింబలైజెస్ విరిగి నలిగిన హృదయంతో అంటే నీవు తగ్గించుకొని ప్రభా నా మనస్సు నా హృదయాన్ని నీకు అర్పిస్తూ ఐ మీన్ తగ్గించుకొని తగ్గింపు స్వభావముతో ఆ విరిగి నలిగిన హృదయముతో అంటే తగ్గించుకొని నీ నీ దగ్గర ఉన్నదంతా కూడా నా నా శక్తి కాదు నా సామర్థ్యం కాదు నేను నాది ఉన్నదంతయు కూడా పక్కన పెట్టి నా విరిగి నలిగిన హృదయం అనే భావముతో నేను నీ సన్నిధికి వస్తున్నాను అని దాని అర్థము మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి విరిగి నలిగిన హృదయము లేకపోతే విరిగిన మనస్సు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ యువర్ ఇట్ ఈస్ అ సింబాలిక్ ఆఫ్ ఏంటంటే ప్రభువ నేను విరిగిన స్థితిలో ఉన్నాను నాకు నీ సహాయము కావాలి అన్న భావనతో రావడం అర్థం చేసుకుంటున్నారుగా యు ఎక్నాలేజ్ దట్ యు ఆర్ హెల్ప్లెస్ ఆ స్వభావంతో ప్రార్థన ఎందుకు చేస్తారు మనుషులు నువ్వు ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఎందుకంటే నీకు సహాయం కావాలి కాబట్టి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు సో చాలా జాగ్రత్తగా విన్నాను నువ్వు మొట్టమొదటి ద ఫస్ట్ థింగ్ వై డూ యూ ప్రే నువ్వు ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నావు నీకు ఈ దేవుని నుంచి సహాయము కావాలి బికాస్ యూ నీడ్ హెల్ప్ ఈ లోకంలో నీకు ఎవరు హెల్ప్ చేసేవారు లేరు సహాయం చేసేవారు లేరు నీ సహాయము దేవుని దగ్గర నుంచి వస్తుందని ఎరిగి నువ్వు ప్రార్థన గదిలోకి లేకపోతే ప్రార్థనకి నువ్వు వెళ్తావు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావు 
ఏమని దేవా నీవు నాకు సహాయం చేయి అన్న భావముతో తగ్గింపు స్వభావముతో ఆయన యుద్ధకు వస్తున్నావు ఆ మూమెంట్ని విరిగిన అలిగిన హృదయము విరిగిన మనస్సు అని అక్కడ కీర్తనకారుడు రాశాడు హలలుయ్య సో చాలా జాగ్రత్తగా మీరు వినండి ఆల్వేస్ యూ కమ్ టు హిమ్ వెన్ యూ కమ్ టు హిమ్ ఎప్పుడైనా ఆయన సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు ఆయన ప్రార్థించడానికి నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటంటే తగ్గింపు స్వభావంతో ఆయన సన్నిధికి రావాలి హలలుయ్య ప్రభువా నా విద్య కాదు నా పలుకుబడి కాదు నా డబ్బు కాదు నా దగ్గర ఉన్నదన్నీ కాదు అవన్నీ పక్కన పెట్టి నిన్ను వెతకటానికి నీ సహాయం కోరడానికి నన్ను నేను తగ్గించుకొని నేను నీ సన్నిధికి వస్తున్నాను అలలుయ వెన్ యూ కమ్ టు హిమ్ రియలైజ్ ఇది ఒక విషయాన్ని మీరు గుర్తించాలి ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు సర్వాధికారి అయిన దేవుడి దగ్గరికి మనం వస్తున్నాం ఆ భావనతో తగ్గింపు స్వభావంతో ఆయన సన్నిధిలోకి మనము రావాలి అలలుయ యు నీడ్ హెల్ప్ నీ నువ్వు నీకు సహాయం కావాలి కాబట్టి ఆయన 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 సన్నిధికి వచ్చి ప్రార్థన చేయడానికి నువ్వు ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ఉన్నావు సో ఆ స్వభావంతో నువ్వు ఎంటర్ దెన్ వీ ఆల్ నో దట్ వీ హ్యావ్ టు ఎంటర్ విత్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ అండ్ ప్రైజ్ కృతజ్ఞత స్థుతులతో ఆయన ఆయన యొక్క గుమ్మములో ప్రవేశించి అని రాయబడి ఉంది దేవుని ఒక వాక్యంలో సో దీని గురించి మనం ఇంకా తెలుసుకుందాం మొదటి దశలోని ఎలుక రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారు నుంచి మనం పదిహేను నుంచి మనం గమనించుకుందాం ఎవడను కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవనికైనను చేయకుండా చూచుకొనిడి మీరు ఒకని ఎడల ఒకడును మనుష్యులందరి ఎడలను ఎల్లప్పుడూ మేలైన దానిని అనుసరించి నడుచుకొనిడి ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉండిడి లైండర్ లైన్ చేసుకోండి అక్కడ ఎల్లప్పుడు సంతోషముగా ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉండుడి ఎడతెగక ప్రార్థించి ప్రార్థన చేయుడి ఏ మ్యాన్ ప్రతి విషయమునందు కృతజ్ఞతా స్థితులు చెల్లించుడి ఇలాగు చేయుట యేసుక్రీస్తునందు మీ విషయములో దేవుని చిత్తము గ్లోరీ బిట్ చీసస్ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అలలుయ సో లెట్స్ రియలైజ్ ఈ యొక్క లేఖనాన్ని మనం విశ్లేషించి దాన్ని మరి విడమర్చి మనం నేర్చుకుందాం ఈరోజు దీని లోపలికి లోతుగా ధ్యానిద్దాం నెంబర్ వన్ థింగ్ ఇక్కడ మూడు అంశాలు ఉన్నాయండి మొట్టమొదటిగా ఎల్లప్పుడూ సంతోషించుడి నెంబర్ టూ ఎడతెగక ప్రార్థించుడి నెంబర్ త్రీ ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞత స్థితులు చెల్లించుడు దీస్ ఆర్ కమాండ్మెంట్స్ ఆజ్ఞలు ఇవన్నీ దేవుడు ఆప్షన్ ఇవ్వట్లే ఏమంటున్నాడు ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉండుడి సంతోషముగా అంటే నీకు అన్ని బాగుంటేనే సంతోషముగా ఉండుడి అని లేదు ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉండుడి రిజాయిస్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ ఎ కమాండ్ దేవుడు ఇస్తున్న ఆజ్ఞ ఎమ్మా సో దేవుడు ఆజ్ఞ ఇస్తే మనం ఏం చేయాలి ఆజ్ఞను పాటించాలి ఆజ్ఞను గై కొనాలి నువ్వు ఆయనను ప్రేమిస్తున్నట్లయితే ఏం చేయాలంటే మనం ఆయన ఆజ్ఞలను మనము పాటించాలి ఏ మ్యాన్ ప్రేజలో ఆడు ప్రే దేవా నేను ప్రేమిస్తున్నా ప్రేమిస్తున్నా నువ్వు వంద సార్లు చెప్తే నువ్వు ప్రేమిస్తున్నట్టు కాదు ఆయన ఆజ్ఞలను ఎప్పుడైతే పాటిస్తావో అప్పుడు నువ్వు ప్రేమిస్తున్నట్టు రుజువు అలలుయ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉండుడి ఏ మ్యాన్ టూ మెనీ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ శాడ్ ఆల్వేస్ చాలామంది క్రైస్తవులు ఎల్లప్పుడు ఎలా ఉంటారు అంటే ఏడుస్తూనే ఉంటారు ఏడుపు గొట్టు మనుషులు చాలామంది ఉంటారు క్రైస్తవుల్లో ఎప్పుడు కూడా ఏడుస్తూనే ఏడుస్తూనే ఉంటారు ప్రతి విషయానికి ఏడుస్తారు ప్రతి విషయంలో దుఃఖమే వాళ్ళకి అలలుయ సో ఇది చాలా జాగ్రత్త వినండి దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఎల్లప్పుడు దుఃఖపడుడి అంటున్నాడా లేదు ఆమెన్ క్రైస్తవుడిగా ఉంటే నీ మొట్టమొదటి నీ ముఖం మీద కనబడాల్సింది ఏంటంటే సంతోషం సంతోషము ఇతరులకు ఏం తెలియజేస్తున్నాడు అంటే నువ్వు క్రైస్తవుడు అని తెలియజేస్తుంది ఇట్ ఈస్ యువర్ ఐడెంటిటీ వేర్ ద జాయ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అంటే అది తొడిగించుకోవాలి మనం వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద జాయ్ హలలుయ టూ మెనీ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ క్రయింగ్ ఆల్వేస్ కంప్లైనింగ్ ఆల్వేస్ గ్రంపి ఎప్పుడు చాలా క్రైస్తవులను చూస్తే చాలామంది ఎక్కువగా శాతం ఎలా ఉంటారు ఎప్పుడు ఫిర్యాదు చేస్తారు కంప్లైంట్ చేస్తారు ఎప్పుడు మొహం ముడుచుకొని ఉంటారు ఎప్పుడు అది ఇది లేదు అది లేదు ఎప్పుడు అదే కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమంటుందో మనం గమనించి ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉండుడి అలలుయ 
the joy that you carry will testify about Jesus. నువ్వు కలిగి ఉన్న నువ్వు సంతోషము యేసుక్రీస్తుని నీకు తెలియకుండా నువ్వు యేసుక్రీస్తుని ప్రచురిస్తున్నావు ఎప్పుడైతే నువ్వు సంతోషాన్ని కలిగి ఉంటావో కానీ మనం చూస్తే ప్రతి దాన్ని బట్టి ఏడవడం ప్రతి దాన్ని బట్టి కంప్లైంట్ చేయడం ప్రతి దానికి ఏం చేస్తుంటారు ఏదో ఒక దాన్ని బట్టి మూడ్ ఆఫ్ అయ్యి ఎప్పుడు మొహం ముడుచుకొని నాకు ఇది చేయట్లేదు అది చేయట్లేదు ఇది చేయట్లేదు అది చేయట్లేదు కానీ దేవుని వాక్యం అలా ఉంటుందా అండి అలా ఉందా చూడండి ఏమనుంది ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉండుడి దాని తర్వాత వస్తున్న మాట ఏంటంటే ఎడతగక ప్రార్థన చేయడి నువ్వు ఫస్ట్ది క్రైటీరియా ఫుల్ఫిల్ చేయకుండా సెకండ్ క్రైటీరియాకు నువ్వు రాలేవు అంటే నువ్వు మొట్టమొదటిగా నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి అయ్యే బ్ర బ్రదర్ పాస్టర్ గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు నా జీవితం ఎలా ఉందనుకుంటున్నారు మీరు సంతోషముగా ఉండా ఉండే ఛాన్స్ లేదండి నా జీవితం అంత మీకు తెలియదండి మీరు మీరు ఈజీగా ప్రసంగం చేస్తున్నారు మీరు ఈజీగా మాట్లాడేస్తున్నారు సంతోషంగా ఉండడం మాకు మాకు చాలా కష్టం అండి మా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా మా భర్త పరిస్థితి తెలుసా మా భార్య పరిస్థితి తెలుసా నా పిల్లలు ఎలాంటోలో తెలుసా నా జీవితం ఎలా ఉందో మీకు తెలుసా అని మీరు అంటున్నారేమో స్నేహితులు ఒక విషయం చెప్తున్నాను మీ ఎల్లప్పుడూ సంతోషించుడి అంటే నువ్వు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా అది అనవసరము నువ్వు సంతోషం ఉండడం అనేది ఇంపార్టెంట్ హలూయ యూ నీడ్ టు రిజాయిస్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎలాగా ఎందుకు నేను రిజాయిస్ చేయాలి ఎందుకు నేను సంతోషంగా ఉండాలి ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తును బట్టి నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి మీకు ఒకటి విషయం చెప్తున్నానండి ఒకటి గమనించు చాలా జాగ్రత్త వినండి బికాస్ ఈ భూలోకం మీద దుఃఖంతో ఉన్నవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడంటే యేసు క్రీస్తుని తెలియని వాడే ఉండాలి వాళ్ళు దుఃఖపడితే ఒక మాట క్రైస్తవుడిగా ఉండి నువ్వు దుఃఖంలో ఉండకూడదు ఉండలేవు ఉండ ఉండ జాలవు అలలు ఎందుకో తెలుసు స్నేహితులరా క్రీస్తు మన నిరీక్షణ ప్రజలో క్రీస్తు మన నిరీక్షణ లోకంలో ఏసుని ఎరగని వారికి నిరీక్షణ లేదు మనకి క్రీస్తు నిరీక్షణ అయి ఉన్నాడు అలలుయ జీసస్ ఈజ్ అవర్ హోప్ అలలుయ నువ్వు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఎంత కష్ట పరిస్థితుల్లో నష్ట పరిస్థితుల్లో కూరుకుపోయి ఉన్నా ఆ పరిస్థితుల్లో నీకు నీకు సహాయం చేయగలగా చేయగలిగిన ఏకైక వ్యక్తి ఏసుక్రీస్తు ఆయనే నా నిరీక్షణ మన నిరీక్షణ కాబట్టి ఆ నిరీక్షణ మనకుంది కాబట్టి మనము దుఃఖములో ఉండనవసరం లేదు గ్లోరీ బీ టు జీసస్ గ్లోరీ బీ టు జీసస్ హాలలు వెరీ పవర్ఫుల్ థింగ్ బిఫోర్ యూ ప్రే నువ్వు ప్రార్థించక మునుపు నీ జీవితంలో జవాబు రాకపోవడానికి కారణం ఏంటి తెలుసా ఎల్లప్పుడూ నువ్వు ఏడుస్తున్నావు ఎల్లప్పుడూ నీ హృదయం ఎప్పుడు దుఃఖంతో నిండి ఉంది కానీ దేవుని చిత్తం అది కాదంట ఏమనుంది సం ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉండుడి నీ పరిస్థితులు బాగుంటేనే సంతోషంగా ఉండండి అని చెప్పట్లేదు నీ పరిస్థితులు బాగున్నా బాగోలేకపోయినా సంతోషంగా ఉండాలి హాలలుయ నీ నీ నువ్వు అనుకున్నవి జరుగుతున్నా జరగకపోయినా సంతోషం మాత్రం మెయింటైన్ చేయాలి ఎందుకంటే నా సంతోషము జరుగుతున్న పరిస్థితుల పైన ఆధారపడి లేదు ఆ పరిస్థితులు మారితే నేను సంత నా సంతోషాన్ని చెదర్చలేవు కదల్చలేవు అవి నా సంతోషము ఏసుక్రీస్తు అనే సిలువ పైన ఏసుక్రీస్తు అనే పునాది పైన నా సంతోషం ఉంటుంది కాబట్టి అలా లుయ్య ఆ సం నా సంతోషాన్ని ఏ పరిస్థితి కూడా కదల్చలేదు ప్రైజ్ ద లాడ్ గ్లోరీ బీ టు చీసస్ అందుకని ఏసుక్రీస్తుని ఏమనంటున్నారు సమాధానకర్త ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్ అని పిలుస్తారు ఆయన్ని అలాంటి దేవుడు నాతో ఉన్నప్పుడు ఏ మ్యాన్ హాలలుయ అలాంటి సమాధాన కర్త అయిన దేవుడు నా జీవితంలో ఉండగా నేను ఐ షుడ్ బి ద హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ మై కాలనీ నా నా కాలనీలో నా ప్రదేశంలో నా చుట్టూ సరౌండింగ్స్లో అందరికంటే సంతోషమైన వారు ఎవరు అంటే నిన్నే చూపించాలి నీ పరిస్థితులు నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా నీ బస్తీలో నువ్వు ఎక్కడి నుంచి అయితే వింటున్నావో నీ అపార్ట్మెంట్లో ఎవరండి సంతోషకరమైన వ్యక్తి ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఈ లొకాలిటీలో అంటే నిన్ను చూపించాలి క్రైస్తవుడిగా అది నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ ఉండాలి ఎందుకంటే అది నెంబర్ వన్ ఏంటండి మన గుణం అలా ఉండాలి సంతోషకరం ఎప్పుడు నీ జీవితంలో చిరునవ్వు నీ ముఖం పైన ఎప్పుడు ఆ వెలుగు ఉంటుంది ఎందుకంటే క్రీస్తుని బట్టి ఆ వెలుగు నీ లోపల ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఇతరులు ఆ సంతోషాన్ని చూస్తారో ఏం చేస్తారు తెలుసా నీ వైపు ఆకర్షించబడతారు ప్రిజలాడ్ 
గ్లోరీ నువ్వు వెళ్ళి ప్రసంగాలు చేయని అవసరంలే స్టేజ్లెక్కి మైకులు బట్టి అరవని అవసరంలే నువ్వు ఉన్న ఎక్కడైతున్నావో అక్కడే నువ్వు క్రీస్తు కొరకు వాడబడగలవు ఎలా తెలుసా నీ ముఖం పైన ఉన్న సంతోషాన్ని బట్టి ఎందుకంటే లోకము కృంగిపోయింది స్నేహితులారా లోకము కృంగిన స్థితిలో ఉంది అపవాది లోకాన్ని కృంగదీస్తున్నాడు రోగాలు దాని తర్వాత మరి ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనేక సమస్యలతో ప్రజలు తునాతునకలు అయిపోయి అనేకమైన భారంతో కృంగిపోయిన స్థితిలో ఉన్నారు కానీ అలాంటి సమయంలో నిన్ను వారు ఎదుర్కొన్నప్పుడు మేబీ నువ్వు ఒక షాప్ కలిగి ఉన్నావేమో నువ్వు ఒక వ్యాపారం చేస్తున్నావేమో జాగ్రత్త వినండి నీ షాప్కి వాళ్ళు వస్తారు ఏదో కొనుక్కోవడానికి కానీ నీ ముఖాన్ని చూడగానే వారికి సంతోషం కలుగుతుంది వారికి అడగాలనిపిస్తుంది ఏంటో నీ లోపల తేడా ఉంది నువ్వు ఎందుకు ఇంత సంతోషంగా ఉండగలుగుతున్నావు కమ్ ఆన్ మై ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ద టెస్ట్ మనీ వీ నీడ్ టు క్యారీ మనము కలిగి ఉండాల్సిన సాక్ష్యం అదే దా అది కాకుండా ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఎప్పుడు ఏడుపు కొట్టు మొహం పెట్టుకొని ఎప్పుడు ఏడుస్తూ ఎప్పుడు ఏ దేన్ని బట్టి నేను కంప్లైంట్ చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటే నీ దగ్గర జనాలు కూడా రారు నీతో మాట్లాడాలని కూడా అనిపించదు వాళ్ళకి ఎందుకంటే నీ మొహం పైన ఉన్న ఆ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ అలా ఉంటుంది సో మనము ఎలా ఉండాలంటే క్రైస్తవులుగా నీకు నిరీక్షణ ఉంది కాబట్టి యూ నీడ్ టు బి జాయ్ఫుల్ రిజాయిస్ ఆల్వేస్ ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉండు హలలూయ మీ ఇంట్లో ఎలా ఉందో పరిస్థితి నాకు తెలియదు మీ ఇంట్లో వెళ్ళి గ్యాస్ అయిపోయిందేమో ఈ రోజున లేకపోతే బి బియ్యం బియ్యం వెళ్ళి చూస్తే బియ్యం డబ్బాలో బియ్యం అయిపోయినాయేమో అలాంటి పరిస్థితి తినడానికి కూడా కష్టముగా ఉన్న రోజులు ఉన్నాయేమో ఆ పరిస్థితుల్లో నువ్వు వెళ్తున్నావేమో నేను ఒక విషయం చెప్తున్న స్నేహితులారా ఆ పరిస్థితులు ఖచ్చితంగా మారుతాయి కానీ నీ సంతోషాన్ని మాత్రం కోల్పోకూడదు అయినను సంతోషంగా ఉండండి అయ్యా ఈ ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలా సంతోషంగా ఉండమంటారు ఎందుకంటే వాక్యం సెలవిస్తుంది బికాస్ గాడ్ కమాండెడ్ దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు ఎల్లప్పుడు సంతోషంగా ఉండండి హాలలూయ ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ హాలలూయ ఏ మ్యాన్ అయ్యా ఇంత కష్ట పరిస్థితుల్లో సంతోషంగా ఉన్నట్టు నటించమంటున్నారా నేను నటించాలా సంతోషంగా ఉన్నట్టు నటించమని అనట్లేదు నువ్వు సంతోషంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఇంత ఇంత కష్ట సమయం గుండా నా జీవితం వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా నేను సంతోషంగా ఉండడానికి ఒక కారణం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు నా నిరీక్షణ హీ ఈజ్ మై హోప్ యేసుక్రీస్తు నా దేవుడు అందుకనే నేను సంతోషంగా ఉంటా ఎందుకు నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నా ఇంత ఇంత జబ్బు ఉంది నీకు ఇంత అనారోగ్యంగా ఉన్నావు ఇంత బలహీనంగా ఉన్నావు నీ నువ్వు చూ నిన్ను నువ్వు చూసుకున్నావే ఎలా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నావు అయినా కూడా నువ్వు సంతోషంగా ఎలా ఉంటున్నావు దేన్ని బట్టి సంతోషిస్తున్నావు ఎందుకంటే ఇంత బలహీనమైన పరిస్థితుల్లో ఏసయ్య నాకు తోడై ఉన్నాడన్న నమ్మకం నిశ్చేతనాలో ఉంది కాబట్టి నేను సంతోషంగా ఉన్నా హాలలు ఎ ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ హాలలు యా గ్లోరీ బీ టు జీసస్ మీకు ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నా మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నా మీరు ఏదైతే పరిస్థితి రోజు చూస్తున్నారో ఆ పరిస్థితి మారుతుందండి దాన్ని బట్టి మీరు దుఃఖించకండి ఎవరో నిన్ను ఏదో అన్నారని చెప్పి మీరు దయచేసి కృంగిపోకండి ఎవరో ఏదో నువ్వు అనుకున్న విధానంగా నీ జీవితం వెళ్ళట్లేదని మీరు దయచేసి మీ ఆలోచనలు చెప్పున మీరు అనుకున్న విధంగా నీ జీవితం సాగట్లేదని చెప్పి మీరు చిన్న చింతించకండి కృంగిపోకండి అన్ని విషయాల్లో ఎల్లప్పుడూ సంతోషించుండి అన్ని ఎల్లప్పుడూ సంతోషించుడే ఇప్పుడు నువ్వు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా సంతోషించుడు దేవుడికి తెలియదు అనుకుంటున్నారా నీ పరిస్థితి నీ యొక్క నువ్వు వెళ్తున్న సమస్య దేవుడికి తెలియదు అనుకుంటున్నారా హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ నువ్వు వెళ్తున్న సమస్య తెలుసు నీకు ఏం చేస్తే నువ్వు నువ్వు ఆ సమస్య నుంచి బయటకు వస్తావో కూడా ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి ఏం చెప్తున్నాను ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి ఆ తెలిసి ఉన్న దేవుడు నీకు దేవుడు నీ తండ్రి కాబట్టి సంతోషించుడి గ్లోరీ బీ టు జీసస్ బికాస్ యువర్ శాడ్నెస్ కెనాట్ చేంజ్ యువర్ సిచ్యువేషన్ ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా ఆ పరిస్థితి నీ దుఃఖము ఆ పరిస్థితిని మార్చలేదు కానీ నీ సంతోషం ఆ పరిస్థితిని మారుస్తుంది హాలలుయ ఏ మ్యామ్ ఎందుకు నీ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా డాక్టర్లు నీకు ఏమి చెప్పినా కూడా నువ్వేం చెప్పాలి ఆ డాక్టర్స్ రిపోర్ట్ బట్టి నేను సంతో సంత ఆ డాక్టర్ రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు నేను సంతోషించనా దాని కాదు ఈ డాక్టర్ రిపోర్ట్ ఇలా చెప్తుంది నాకు నాకు ఇంత షుగర్ ఉందని చెప్తుంది లేకపోతే ఇంత బీపీ లేకపోతే ఈ ఫలానా రోగం ఉందని చెప్పి డాక్టర్ రిపోర్ట్ నాకు చెప్తుంది కాబట్టి ఈ డాక్టర్ రిపోర్ట్ బట్టి సంతోషించడానికి లేదు ఈ డాక్టర్ రిపోర్ట్ని మార్చగలిగే దేవుడు నా పక్షాన ఉన్నాడు నాలో ఉన్నాడు నాతో ఉన్నాడు కాబట్టి నేను సంతోషిస్తున్నాను ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ హాలూయా గ్లోరీ బీ టు జీసస్ 
ఏ మ్యాన్ నా భర్త మారట్లేదండి 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 అని చెప్పి నువ్వు ఆ భర్తను చూసి ఏడవడం కాదు పది మందికి చెప్పడం కాదు నా భర్తను మార్చే దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నాలో ఉన్నాడు నాతో ఉన్నాడు కాబట్టి నేను సంతోషంగా ఉంటాను అలా లూయా గ్లోరీ బీ టు చీస్ నీ సంతోషము ఇతరులను ఆకర్షిస్తుంది క్రీస్తు వైపు ఆకర్షిస్తుంది నేను నేను స్వార్థ చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే అని కొంతమంది అంటారు ఎంతోమందికి నా నేను స్వార్థ చెప్పాలనుకుంటున్నానండి కానీ నేను ఈ బైబిల్ కాలేజీ వెళ్ళలేదు నాకు ప్రసంగం చేయడం కూడా రాదు అవునా అవసరం లేదు నువ్వు సంతోషంగా నీ సంతోషమైన జీవితం నువ్వు గడిపితే నువ్వు సంతోషంగా ఉంటే అదే చాలు మనుషులు నీ వైపు ఆకర్షించబడతారు ప్రేజ్ ద లాడ్ నీ సంతోషాన్ని గుర్తించి వారు అడుగుతారు కారణం ఏంటి నా యేసుక్రీస్తు అలా లూయ చాలు అదొక్క మాట చాలు వారి మైండ్లో ఆ మాట పనిచేస్తుంది ప్రేజ్ ద లాడ్ హాలు రిజాయిస్ ఆల్వేస్ రిజాయిస్ ఆల్వేస్ ఎల్లప్పుడూ సంతోషించడి ఎందుకు సంతోషించాలో తెలుసా నువ్వు సంతోషించినప్పుడు నువ్వు ఆత్మీయ లోకాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తున్నావు పరలోకాన్ని నువ్వు నీ జీవితం పైన యాక్టివేట్ చేస్తున్నావు పురిగొలుపుతున్నావు అంటే నీ చుట్టూ ఆ వాతావరణాన్ని సృష్టించుకుంటున్నావు వెన్ యు ఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ నువ్వు సంతోషముగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు దేవునికి సంతోషకరమైన హృదయంతో ఎల్లప్పుడు పాటలు పాడుతూ దేవుని ఉత్సాహమైన గానములు నీ నోటి నుంచి వస్తూ ప్రతి విషయంలో దేవుని స్థుతిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా పరలోకంతో నువ్వు నింపబడతావు పరలోక సన్నిధిని నువ్వు అనుభవిస్తూ ఉంటావు నీ ఎంత టఫ్ సిచ్యువేషన్ నీ కుటుంబ పరిస్థితి అస్సలు బాగాలేదు మీ నాన్న వచ్చి నేను కొడుతున్నాడేమో నీ భా భర్త వచ్చి భార్యను కొడుతున్నాడేమో అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నువ్వు దేవునికి వందనాలు అయిసయ్యా ఇంత నొప్పికరమైన పరిస్థితుల్లో నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే మా నాన్నను మార్చగలిగే దేవుడు నీవే ప్రభువా అని నువ్వు స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా నీ లోపల సంతోషము రెట్టింపు అవుతుంది పరలోకము నీ జీవితం పైన కుమ్మరించబడుతుంది ఎందుకు నువ్వు సంతోషించినప్పుడు పరలోకం ఎందుకు యాక్టివేట్ అవుతుంది తెలుసా నీ జీవితంలో ఎందుకంటే పరలోకంలో ఏముంటుంది తెలుసా నువ్వు పరలోకం చేరుకున్నప్పుడు అక్కడ ఉండేది ఒకటే సంతోషం ఎల్లప్పుడూ సం ఇట్ ఈస్ అన్ ఇటర్నిటీ సో రిజాయిస్ ఆల్వేస్ నీవు ఉన్నతంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని స్థుతించి సంతోషించు అతి అట్టడుగును ఉన్నప్పుడు సంతోషించు నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు సంతోషించు దుఃఖంగా ఉన్నప్పుడు సంతోషించు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు సంతోషించు ఆరోగ్యంగా లేనప్పుడు కూడా సంతోషించు నువ్వు ఉద్యోగం ఉన్నా సంతోషించు లేకపోయినా సంతోషించు పిల్లలు ఉన్నా సంతోషించు పిల్లలు లేకపోయినా సంతోషించు ఎందుకంటే నీ సమస్య ఉన్నా సంతోషించు నీకు సమస్య లేకున్నా సంతోషించు ఇఫ్ నీకు సమస్యలు ఉంటే కూడా సం మరి నీ సమస్యలను మార్చగలిగే దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు దేవుని సంతోషించు దేవుని అందు హాలో లూయా జాయ్ షుడ్ బీ కంటిన్యూస్లీ సీన్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ బికాస్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు క్రీస్తును బట్టి నేను సంతోషిస్తాను నిరంతరం ఎల్లప్పుడూ సంతోషిస్తా ఎల్లప్పుడూ అంటే నా జీవితంలో ఎలవంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కూడా నేను దేవుని పట్టి నేను స్థుతిస్తాను ఘనపరుస్తాను సంతోషిస్తాను ప్రే వితౌట్ సీజింగ్ దాని తర్వాత అంశం ఏమంటున్నాడు ఎల్లప్పుడు సంతోషించుడి అంటున్నాడు దాని తర్వాత అంటున్నాడు నువ్వు సంతోషముతో అంటే ఆయన ప్రార్థించక ముందుకు నీ నీ యొక్క హృదయం ఎలా ఉంది సంతోషముతో నింపబడాలి ఎందుకంటే సంతోషము దేవుని యొక్క సన్నిధిని ఆకర్షిస్తుంది నీ హృదయము సంతోషం ఉన్నప్పుడు నువ్వు దేవుని సన్నిధిని ఆకర్షిస్తావు ప్రేజ్ అ లాడ్ ఇక్కడ చూడండి సో జాయ్ షుడ్ బి కంటిన్యూస్లీ ప్రే వితౌట్ సీజింగ్ అని అంటున్నాడు అంటే ప్రార్థనకు ముందు ఎల్లప్పుడు సంతోషించుడి దాని తర్వాత ఎడతగక ప్రార్థించుడి ఈ ఎడతెగక ప్రార్థించుడి అన్న అంశాన్ని బట్టి గత మూడు వారాలుగా మనం ధ్యానించాం ప్రా దాని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఒకవేళ మీరు ఆ మెసేజెస్ మీరు వినకపోతే దయచేసి మరి మన ఛానల్లోనే యూట్యూబ్ లింక్స్ అలాగే ఉన్నాయి మీరు క్లిక్ చేయండి ఆ యొక్క వర్తమానాలు వినండి శక్తివంతమైన మెసేజెస్ దయచేసి వినండి దీవించబడండి హలో సో ఇక్కడ ఏమంది ది జాయ్ ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాము ఎడతెగక ప్రార్థించుడు దాని గురించి మనం గత మూడు వారాలుగా మాట్లాడాం దాని తర్వాత ఏమంటున్నాడు ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ గివ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ ఫర్ యూ ఇవి చూసినట్లయితే ఏమనుంది ఎడతెగక ప్రార్థన చేయడి ప్రతి విషయమునందు పదహారు వచ్చినము ప్రతి విషయమునందు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఈలాగు చేయుట ఏసుక్రీస్తునందు మీ విషయములో దేవుని 
చిత్తము అయ్యా నేను దేవుని చిత్తం చేయాలని దేవుని చిత్తాన్ని నేను చేయాలనుకుంటున్నాను అంటారు కొంతమంది వచ్చింది దేవుని చిత్తాన్ని నేను చేయాలనుకుంటున్నానండి ఈ దేవుని చిత్తం చేయాలంటే ఒకటే సింపుల్ ఇక్కడ చెప్పాడు మనకేంటి ప్రతి విషయమునందు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించిడి ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ గివ్ థ్యాంక్స్ స్టార్ట్ గివింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీ లిటిల్ థింగ్ కొన్నిసార్లు చాలామంది పెద్ద విషయాలు జరగట్లేదు నా నాకు ఏదో జరగట్లేదు దేవుడు ఒక గొప్ప కార్యం నాకు చేయట్లేదు ఒక కోటి రూపాయలు నాకు రావట్లేదు నేను ఇల్లు కట్టుకోవట్లేదు ఈ విషయాలపైన ఆలోచన పెట్టుకొని చిన్న విషయాలను మర్చిపోతారు టుడే ఐమ్ ఎంకరేజింగ్ ఈరోజు మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్న గుర్తు చేస్తున్నా బిగిన్ టు థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ ఎవ్రీ లిటిల్ థింగ్ ప్రతి చిన్న విషయాన్ని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత స్థితులు చెల్లించండి కానీ దేవుని వాక్యం ఇక్కడ ఏముంది ప్రతి విషయము నందు అంటున్నాడు ఈరోజు నువ్వు మూడు పూటలు బోన్ చేసావా ఈ విషయాన్ని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత స్థితులు చెల్లించండి ఎందుకంటే అనేక వేల మంది లక్షల మంది మూడు పూటలు బోన్ చేయలేని స్థితిలో ఉన్నారు భోజనం లేని పిల్ స్థితిలో అనేక మంది ఉన్నారు ఈరోజు నువ్వు మూడు పూటలు బోన్ చేస్తే కృతజ్ఞత స్థితులు చెల్లించండి హలో లూయా ప్రైజ్ లాడ్ నీకు నీ నీ తలపైన ఒక షెల్టర్ ఉందా నీకు ఒక ఇల్లు ఉందా నువ్వు పడుకోగలుగుతున్నావు ఒక స్థలం అంటూ నీకుందా నువ్వు ఒక ఇల్లు అంటూ నీకుందా అద్దెల్లో సొంతిల్లో ఏదో ఒక ఉందా నీకు ఒక గృహం అంటూ ఉందా దాన్ని బట్టి స్థుతించాడు అనేక లక్షల మంది నిరాశ్రయులై ఉన్నారు ఈ రోజున ప్రైజ్ లాడ్ గ్లోరీ బీ టు జీసస్ హాలూయ ప్రతి విషయం ప్రతి చిన్న దానికి దీన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు కృతజ్ఞతలు చెల్లించాడు నీ ఒంటి మీద దుస్తులు ఉన్నాయా దేవునికి వందనాలు తెలియజేయండి ఎందుకంటే అనేక లక్షల మంది వస్త్రహీనులుగా ఈరోజు ఉన్నారు ఈరోజు దేవుడు నీకు ఆ వస్త్రాలు ధరించుకునేడానికి వస్త్రాలు ఇచ్చినట్లయితే దేవునికి వందనాలు తెలియజేయండి హలలుయ కృతజ్ఞతలు తెలియజేయండి ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రతి విషయమునందు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుడి ప్రతి విషయం అంటే లిటరల్లీ ప్రతి విషయం మీకు ఇంట్లో తాగడానికి మంచినీళ్ళు వస్తున్నాయా దాన్ని బట్టి కూడా నువ్వు కృతజ్ఞత స్థితులు చెల్లించి ఎందుకంటే అనేక లక్షల కోట్ల మందికి తాగడానికి మంచి నీరు లేని పరిస్థితులు అనేక మంది ఉన్నారు మీకు తెలుసో లేదో దాన్ని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించండి కమాన్ మై ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తా స్టాప్ కంప్లైనింగ్ స్టార్ట్ గివింగ్ థ్యాంక్స్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి విషయమునందు దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుడి క్రిస్టియన్స్ హ్యావ్ బికమ్ టూ బిజీ ఇన్ కంప్లైనింగ్ ఈ రోజుల్లో క్రైస్తవులు ఎలా అయిపోయారు ప్రతి విషయంలో సనగడము గుణగడము కంప్లైంట్ చేయడం ఫిర్యాదు చేయడంలోనే బిజీ అయిపోయారు వారికి దేవుడు చేస్తున్న కార్యాలని మర్చిపోతున్నారు ఆ చిన్న కార్యాలు కదా అని పక్కన పెట్టేస్తున్నారు నో మై ఫ్రెండ్ టుడే ఐమ్ ఎంకరేజింగ్ ఈ రోజు నేను ప్రోత్సహిస్తున్నాను నీ పిల్లలు మరి మతిస్థిమతం లేకుండా మంచిగా ఉన్నారా దాన్ని బట్టి దేవుని కృతజ్ఞస్థితులు ఎవడో పిల్లవాడులాగా లేడు నా పిల్లోడు అని చెప్పి ఏడో కని స్నేహితులారా ఉన్న దాంట్లో దేవుని కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించండి నీ పిల్లలు ఈరోజు వారు చదువుకుంటున్నారా చదువుకలిగే స్థితిలో ఉన్నారా దాన్ని బట్టి దేవునికి స్థుతించండి హలో కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించండి ఏ మ్యాన్ ఏ మ్యాన్ గ్లోరీ బిట్ జీసస్ గ్లోరీ బిట్ జీసస్ గ్లోరీ బిట్ జీసస్ కొంతమంది భర్తలను బట్టి కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు నీకు భర్త ఉన్నాడా దా ఫస్ట్ దాన్ని బట్టి దేవుని కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించండి అనేక మంది విధవరాన్లు ఉన్నారు లోకంలో గ్లోరీ బిట్ జీసస్ హాలలుయ ఈరోజు చెప్తున్న వాక్యం చాలా శక్తివంతమైంది ఈ కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించడం అనేది మన జీవన శైలిగా మారిపోవాలి ఒక ఒక్కరోజు కూడా ఒక్కరోజు కూడా దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెప్పకుండా దేవునికి థ్యాంక్స్ చెప్పకుండా ఒక్కరోజు కూడా గడవకూడదు మన జీవితంలో అది మన జీవన శైలిగా మారాలి ఈరోజు నేను చెప్తున్నది ప్రార్థన ఎంత ప్రాముఖ్యమో ఈ ప్రార్థన సరైన ప్రార్థన వైఖరి కలిగి ఉండడం కూడా చాలా ప్రాగ్యం ప్రార్ చాలా ప్రాముఖ్యం అండి హాలలు ఎలాగో ప్రార్థించాలో చాలా అనేక మందికి తెలియదు ప్రార్థన అంటే ఏదో వచ్చేసి లిస్ట్ పట్టి అట్టకటకటక చదివేసి ఓ బడబడ బడబడ ఏడ్చేసి ఏదో చెప్పేసి వెళ్ళిపోయి దేవుడు ప్రార్థనకి జవాబు ఇచ్చేయాలని అనుకుంటున్నారు అని నేనేం చెప్తున్నానంటే ఓ దేవుడు మన నడిపిస్తున్న విధానం వా వాక్యంలో వాక్యానుసారమైన ప్రార్థన ఎలా చేయాలో మీకు నేర్పిస్తున్నాను దయచేసి మీరు ఇవి నేర్చుకొని వీటిని పాటించండి జీవితంలో స్టార్ట్ థ్యాంకింగ్ గాడ్ ఈరోజు నేను చెప్పిన విషయం ప్రతి విషయం స్టార్ట్ గివింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీ లిటిల్ థింగ్ ఈ యొక్క దేవునికి కృతజ్ఞత స్థితులు చెల్లించడం అనేది ఒక అలవాటుగా మార్చుకోండి అలవాటుగా మార్చుకోండి నీ జీవన శైలిగా మార్చుకోండి ఈరోజు మీకు ఒక సూటి ప్రశ్న దేవునికి సంపూర్ణ హృదయంతో కృతజ్ఞతలు చెప్పి ఎన్నాళ్ళైంది 
ఎన్నాళ్ళయింది మీరు ఒకసారి దేవునికి సంపూర్ణ హృదయంతో దేవునికి వందనాలు చెప్పి ఎన్నాలు ఒకవేళ చెప్పనట్లయితే ఈరోజు ఒక సమయం ఈ సమయాన్ని తీసుకొని చెప్పండి దేవా నేను నా పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నేనున్నా కూడా ఈరోజు నీకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెలియజేస్తున్నా నేనున్న స్థితిని బట్టి నీ కృతజ్ఞత స్థుతులు చెలియజేస్తున్నా హాలలు డోంట్ అలౌ అ డే ప్యాస్ బై వితౌట్ థ్యాంకింగ్ గాడ్ హాలలు యా వెన్ యూ స్టార్ట్ థ్యాంకింగ్ యూ విల్ స్టాప్ కంప్లైనింగ్ నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించడం ఆరంభిస్తావో నువ్వు ఫిర్యాదు చేయడం ఆపేస్తావు గొనుక్కోవడం ఆపేస్తావు దేవునికి కంప్లైన్ చేయడం ఆపేస్తావు హాలలూయ ఎందుకంటే ఆయన మంచితనం నిన్ను నింపుతుంది హాలలూయ వెన్ యూ స్టార్ట్ కమ్ వెన్ యూ స్టార్ట్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ వెన్ యూ స్టార్ట్ థ్యాంకింగ్ హిమ్ ఎప్పుడైతే నువ్వు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించడం మొదలు పెడతావో నీలోంచి దుఃఖం నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది హాలలూయ ఈ దుఃఖము డిప్రెషన్ నుంచి బయటికి రావాల్ రావాలంటే ఒక మేజర్ కీ ఈరోజు నేను చెప్తున్నా స్టార్ట్ గివింగ్ థ్యాంక్స్ దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించండి కృతజ్ఞత భావంతో నీ హృదయాన్ని నింపండి నీ దగ్గరికి దుఃఖం అంటూ రాదు నేను చెప్తున్నాను కదా దుఃఖము నీ వైపు కూడా చూడదు ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ అ పవర్ఫుల్ టూల్ దేవుని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియదు ఆయనను బట్టి ఫస్ట్ ఆయన నీ రక్షకుడిగా ఉన్నందుకు వందనాలు చెప్పు తర్వాత నీకున్న సౌకర్యాలను బట్టి వందనాలు చెప్పు నువ్వు ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నావు దేని బట్టి వందనాలు తెలియజే ప్రేజ్ ద లాడ్ హాలలు వెన్ యూ స్టార్ట్ థ్యాంకింగ్ గాడ్ యూ విల్ స్టార్ట్ డ్యాన్సింగ్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఎప్పుడైతే దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తావో నువ్వు తుఫాను మధ్యలో నువ్వు నాట్యం ఆడతావు నీ చుట్టూ సైన్యం ఉన్నా కూడా నువ్వు నాట్యం సంతోషంగా ఉంటావు నీ చుట్టూ వెయ్యి మంది పదివేల మంది పడినా కూడా నువ్వు నువ్వు జడియక బెదరక నువ్వు నెల కడగా ఉంటావు ఎన్ని డాక్టర్స్ రిపోర్ట్స్ నీ నీ టేబుల్ పైకి ఒకటి తర్వాత ఒకటి వచ్చిన నువ్వు సంతోష కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించినప్పుడు నువ్వు భయపడవు హాలలోయ దేనికి భయపడవు ఎందుకంటే ప్రతి దాన్ని మార్చగలిగే దేవుడు మన పక్షాన ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రైజ్ లాడ్ గ్లోరీ బీ టు జీసస్ యహోశివ గ్రంథం ఆరో ఉద్యమం ఇరవైవ వచనంలో చూస్తే అక్కడ ప్రజలు బిగ్గర్గా కేక వేసినప్పుడు ఏమైందంట ఎరికో గోడలు నేలమట్టమయ్యాయి ఈ స్థుతి అనేది ఎంత శక్తివంతమైందంటే ఈ ఆత్మలోకములో నీకు అడ్డుగా ఉన్న గోడల్ని కూల్చేస్తుంది నీ ప్రోగ్రెస్ని అడ్డుకుంటున్న ఆత్మీయమైన అడ్డంకులను తొలగించేస్తుంది దేవుని స్థుతించినప్పుడు హలో లూయ ఇట్ హ్యాస్ అ సిగ్నిఫికెన్స్ ప్లేస్ ఇట్ హ్యాస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ప్లేస్ ఇన్ ప్రైస్ ప్రైస్ హ్యాస్ అ సిగ్నిఫికెన్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ థింగ్స్ హలో లూయ అయితే యోహాన్ సువార్త ఆరోజ్యం పదకొండవ వచనంలో చూస్తే దేవుడు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాడు ఏంటంట ఆ రొట్టెను తీసుకొని ఏం చేశాడు ఆయన కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాడు యోహన్ సువార్త ఆరోజ్యం పదకొండవ వచనం చూడండి యేసు ఆ రొట్టెలు పట్టుకొని కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించి ఏ మ్యాన్ కూర్చున్న వారికి వడ్డించను అలాగున చేపలు కూడా వారికి ఇష్టమైనంత మటుకు వడ్డించండి ఇక్కడ చూడండి యేసుక్రీస్తు రొట్టెలు ఎన్నాయంట ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఉన్నాయి అవి తీసుకొని ఏమంటున్నాడు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాడు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించగానే చెల్లించి ఏం చెప్పాడంటే ఇవి వడ్డించండి అన్నాడు కృతజ్ఞత స్థుతులు ఏం చేస్తాయి అంటే మనం మనం ఎప్పుడైతే కృతజ్ఞత స్థుతులు దేవునికి చెల్లిస్తాం మన చేతిలో ఉన్నది మల్టీప్లై అయిపోతుంది హలో ఇయ్య క్రోర్ ఇట్ 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 ఈస్ అ రెవల్యూషన్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ మీ ఇది ఒక ప్రత్యక్షత ఏంటి వెన్ యూ గివ్ థ్యాంక్స్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఇన్ యూర్ హ్యాండ్ విల్ మల్టిప్లై సో దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తున్నప్పుడు నీ చేతిలో ఉన్న దాన్ని దేవుడు విస్తరిస్తాడు అది మల్టిప్లై అవుతుంది ప్రైజ్ లాడ్ గ్లోరీ బీ టు చీసస్ అందుకనే నీ దగ్గర ఉన్నది ఉన్న దాంట్లో దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లి అయ్యో నాకు పెద్ద ఇల్లు పెద్ద కారు వచ్చినప్పుడు దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తా కాదు నువ్వు ఒక చిన్న కారు నడిపిస్తా లేకపోతే బైక్ నడిపిస్తా దేవా నీకు వందనాలు నీ కృతజ్ఞత స్థుతులను నేను చెల్లి చేస్తున్నాను అని చెప్పినప్పుడు ఇట్ విల్ మల్టిప్లై రెండు రెండు చక్రాల వాహనం నీకు ఉంటే నాలుగు చక్రాలు అయిపోతుంది ప్రైజ్ వాళ్ళు అసలు నీకు వాహనమే లేదేమో నువ్వు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నావు ఏంది బాయ్ దేవా ఏంది ప్రభావ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను కంప్లైంట్ చేయకు ప్రభు రెండు కాళ్ళు ఇచ్చావు నేను ఈరోజు నడవగలి వెళ్తున్నాను నీకు వందనాలు ప్రభు నీకు వందనాలు హాలలు అని కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లి ఇట్ విల్ మల్టిప్లై దేవుడు నీకు ఆటోమేటిక్గా నీకు వాహనాన్ని విడుదల చేస్తాడు ఏ మ్యాన్ ఏ మ్యాన్ ప్రైజ్ అలాడ్ మేబీ ఒక వాహనం గురించి మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారేమో మేబీ ఇఫ్ యూఆర్ ఫ్యామిలీ నేను ప్రార్థ నేను నేను చెప్తున్నాను స్టార్ట్ థ్యాంకింగ్ గాడ్ ఈరోజు నుంచి దేనికి వందనాలు తెలియజేయండి ఏమని చెప్పండి ప్రభు మా టూ వీలర్ బట్టి వందనాలు మాకు ఇస్తున్
ఆహా ఉన్నాయా డబ్బులు ఉన్నాయా వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు వీళ్ళు అవట్లా కాదు కాదు దేవ మా యొక్క టూ వీలర్ బట్టి వందనాలు అని చెప్పి దేవుని కృతజ్ఞత స్థితులు చెల్లించడం మొదలు పెట్టండి ఇఫ్ యూఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ వాచింగ్ మీ నన్ను చూస్తున్నట్లయితే మీరు ఒక వాహనం గురించి మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నట్లయితే దేవుడు మీ వాహనాన్ని ఇస్తాడు వాహనాన్ని ఇచ్చినప్పుడు దయచేసి మాకు తెలియజేయండి మాకు తెలియజేసి సాక్ష్యాన్ని పంచుకోండి ప్రేజ్ లాడ్ హాలూయ స్టార్ట్ గివింగ్ థ్యాంక్స్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి విషయంలో మీరు దేవునికి కృతజ్ఞత స్థితులు చెల్లించండి స్టార్ట్ థ్యాంకింగ్ గాడ్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ ప్రేయింగ్ సో ప్రార్థనలో మనం వెళ్తున్నాం ప్రార్థన గురించి ఎంతగానో తెలుసుకుంటున్నాం ప్రార్థన శక్తి గురించి వాటన్నిటికి ముందు దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించడం నేర్చుకోండి ప్రేజ్ లాడ్ గ్లోరీ బీ టు జీసస్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ గాడ్ ఫర్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ మన జీవితంలో దేవుడు చేస్తున్న కార్యాలను బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఆయన అయ్యా మీకు మీ జీవితంలో అంత బాగుందా మీకు అనేక మందికి తెలియదు మా జీవితాల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కొంతమందికి తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు అయినా కూడా ప్రతి పరిస్థితిని బట్టి ప్రతి విషయంలో దేవుడు కృతజ్ఞత స్థితులు చెల్లించమంటున్నాడు కాబట్టి మేము వీఆర్ డిటర్మిన్ టు గివ్ థ్యాంక్స్ బికాస్ అవర్ గాడ్ ఈజ్ అ గాడ్ హూ కెన్ చేంజ్ థింగ్స్ మన జీ మన దేవుడు పరిస్థితులను మార్చగలిగే దేవుడు కాబట్టి దాన్ని బట్టి దేవుని కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిచేస్తున్నాం ఈరోజు మనం చూడగలిగామంటే దాన్ని బట్టి దేవుని కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిచేస్తున్నాం ఏ మ్యాన్ ప్రైజ్ అలాడ్ ఆల్ లూయ గ్లోరీ బీ టు Jesus start thanking God cheppandi andaru kuda nor terchi prabhu aniki vandanalla aina ee samayanni batti vandanalla ee dinamnu batti vandanalla prabhu mai ma ma kutumbanni batti vandanalla na ichina aarogyanni batti vandanalla prati vishayamlo ee roju ni krutagna tasthil cheli yasna prabhu hallelujah amen amen devudu mal bahuga divinchin gaaka vache varam inka inka konni vishayalu manam lothuga telusukundam endukante there are types of prayers ప్రార్థన అంటే ఒకే విధంగా ఉండదు దేవుడు నడిపింపుకు లోబడి ఏ విధముగా కొన్నిసార్లు దేర్ టైమ్ దేర్ ఇట్స్ అ వార్ఫేర్ ప్రేయర్ చేయాలి కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ గివింగ్ ప్రేయర్ చేయాలి కొన్నిసార్లు ప్రేయర్ ఆఫ్ సప్లికేషన్ చేయాలి సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రేయర్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు నో ఏ సమయంలో ఎలాంటి ప్రార్థన చేయాలో తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే తెలియకపోతే యూ విల్ మిస్ యూ విల్ నాట్ రిసీవ్ యువర్ రిజల్ట్స్ ఏమేన్ అన్ని విషయాల్లో తి తిరిగి ఎడతెగక ప్రార్థిస్తుండాలి ప్రార్థనలో కొనసాగాలి దేవుడు మనం దించిను కాక ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకుందాం పరలోకన మా తండ్రి యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రభా ఈ సమయాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రభా ప్రతి ఒక్క కుటుంబం గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఈరోజు వీక్షిస్తున్న వారు ఏ ప్రదేశం నుంచి వీక్షిస్తున్నాను ఎక్కడి నుంచి ఈ స్వరం నా స్వరంను వింటున్నప్పటికీ వారితో మీరు మాట్లాడినందుకు మనం వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రభా ఈరోజు వాక్యం మా అందరికీనైనా మేము ఏడతేగాక ఎల్లప్పుడూ సంతోషించుడి అన్నావు ప్రభు అన్ని విషయములో కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుడి అన్నావు ఈ విషయాలు బట్టి వందనాలు మేము ఈ విషయాలలో మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ గనపరుస్తున్నాం మా మా జీవితంలో ఇంతవరకు చేసిన విషయాలు గొప్ప కార్యాలు బట్టి వందనాలు చెల్లిచేస్తున్నాం we take this time and give give thanks lord god ee samayamlo meeku stuti chelisnam aaradhana aaradhisthunnam krutagnata sthutulu chelisnam naina maaku ichina ma kutumbalalo ichina manchi aarogyan battu undu ma kutumbalalo ichina samadhananni battu undu ma kutumbalalo ichina manchi manchi aayushini battu undanal naina hallelujah neeku vandanal prabhu ee sayam ee oka ee samayamlo prabhu evaraithe ekibhavisthunnaru vaaru gurinchi prarthana chestunna వారి సమస్యలన్నీ కూడా యేసు నామంలో తొలగిపోవను గాక ఎవరైతే ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో వారికి విడుదలను ప్రకటిస్తున్న ప్రభువ ఎవరినైతే ప్రభు అపవాది చేత పీడించబడుతున్నారో వారికి విడుదలను ప్రకటిస్తున్న బిజినెస్ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్న బిజినెసెస్ వర్ధిలును గాక ప్రకటిస్తున్నారు ఎవరైతే ప్రభు పిల్లల రక్షణ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారో వారికి రక్షణ దయచేయండి ఎవరైతే బా భర్తల రక్షణ గురించి ప్రార్థించారో వారికి రక్షణ దయచి మనం అడిగిన కుటుంబాలను బాగుపరచి మనం అడిగిన ఎవరైతే ప్రభు అనారోగ్యంతో ఉన్నారో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సిక్నెసెస్ ప్రభు తలనొప్పులు నడుము నొప్పి నీరసము ప్రభు ఎవరైతే ప్రభు షుగర్ బీపీ ద్వారా పీడించబడుతున్న వాటి నుంచి విడుదల ప్రకటిస్తున్నాను ఆయన ఇప్పుడే చేసిన కిడ్నీ సమస్యలు పాలుదవుతున్నాం కిడ్నీ సమస్యలు బ్రెయిన్ సమస్యలు ప్రభు బ్రెయిన్ ఇమ్మెచ్యూర్ బ్రెయిన్స్ ప్రభు వేస్తున్నాం బ్రెయిన్ సమస్యలు ఎవరికైతే కనితులు ఉన్నాయో ప్రభు గడ్డల నుంచి విడుదల ప్రకటిస్తాం బ్రెయిన్ క్లాట్స్ బ్లడ్ క్లాట్స్ నుంచి విడుదల ప్రకటిస్తున్నాం కొంతమందికి రక్తం గడ్డ కట్టింది ప్రభు వేస్తున్నాంలో వాటిని తొలగించి మనం అడుగుతాం ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే బ్రెయిన్లో క్లాట్స్ ఉన్నట్లయితే ఏసు నామంలో మీ స్వస్థతను పొందుకోవాల్సిందిగా నేను ప్రకటిస్తున్నాను హాలూయా ఏ మ్యాన్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ బ్రెయిన్ క్లాట్స్ దేవుడు తీసేస్తున్నాడు 
మీ బ్రెయిన్లో కొన్ని క్లాట్స్ ఉన్నాయి దేవుడు తీసేస్తున్నాడు ఏస్తున్నామని సంపూర్ణమైన స్వస్థత పెరాలిటిక్ సమస్య పాలలు మీకు పక్షవాయం వచ్చినట్టుంది దేవుడు మీ యొక్క ఆ యొక్క పెరాలిటిక్స్ని తాకి స్వస్థపరుస్తున్నాడు ఎక్కడైతే ఆ బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వట్లేదో అక్కడ ఫ్లో అవుతుంది ఏసు నామంలో ఏసు నామంలో హాలలుయ మీ భర్త ఏసు క్రీస్తు తెలుసుకోబోతున్నాడు నేను అది ప్రకటిస్తున్నాను హాలలుయ ఏసు నామంలో మీ జాబ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరైతే జాబ్ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారో అతి త్వరలో దేవుడు ఆ ట్రాన్స్ఫర్ని మీకు గ్రాంట్ ఇస్తున్నాడు మీకు అది విడుదలవుతుంది మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వబోతున్నారు హాలలు యా ప్రభా వివాహం కొరకు చూస్తున్న వారి కొరకు వివాహములు సరైన వ్యక్తితో మీరు జత చేయమని అడుగుచ్చినాం నాయన ఈ సమయాన్ని బట్టి వందనాలు మరి ఉద్యోగాలు టీచర్ ఉద్యోగం చేస్తున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరైతే మీరు చూస్తున్నట్లయితే దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడమ్మా మీ జీవితాన్ని మీకు రావాల్సిన జీతాన్ని దేవుడు విడుదల చేస్తున్నాడు థ్యాంక్ యూ జీసస్ గాడ్ ఈస్ రెస్టోరింగ్ ఫ్యామిలీస్ రెస్టోరింగ్ జాబ్ jobs kolpoyina var jobs kolpoyina the days are coming the days are coming that god will restore devudu tirigi samakurchabothunadu hallelujah prabhu ee samayanni batti vandanalu telichestu yesu parishuddha naamamlo adigi vedukunchinam software job software jobs lo unna var gurinchi prarthana chestunam there are people who are going through stuff లైక్ స్ట్రెస్ నుంచి వెళ్తున్నారు ప్రభు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కొరకు ఎవరైతే ఆ జాబ్స్లో ఉన్నారో వారి గురించి ప్రత్యేకించి ప్రార్థన చేస్తాం వారు వెళ్తున్న స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని తొలగించి సమాధానం వారి ఆఫీస్లో దయచేయమని అడుగుచున్నాం తండ్రి ఎస్సు నామంలో నేను అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రీజ్ అలాట్ గ్లోరీ బీ టు జీసస్ మీరు దీవించబడినట్లయితే మా పరిచర్య ద్వారా మా ప్రా మా యొక్క వాక్య పరిచర్య ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా మీకు దీవనకరంగా మా పరిచర్య ఉన్నట్లయితే దయచేసి కింద వస్తున్న నెంబర్ ద్వారా ఈ పరిచర్యలోకి విత్తండి ధారాళంగా విత్తండి అలాగే ఇవ్వుడి మీకు ఇవ్వబడున్న వాక్యంలో ఉంది సంతోషంగా మీ విత్తనాన్ని పంపించండి ఖచ్చితంగా దేవుడు మీ ప్రార్థనకి జవాబులు ఇవ్వబోతున్నాడు మీ విత్తనానికి నూరంతల ఫలితాన్ని మీరు పొందుకోబోతున్నారు ఏ సునామంలో మీ అర్పణలు పంపిస్తుండగా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి బహుగా హెచ్చించునుగాక అమ్మేన్ అమ్మే అమ్మే ప్రైజ్ అలో ఆర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దీవించబడ్డారని నమ్ముచున్నాను వాక్యం ద్వారా మీరు ఎంతగానో బలపరచబడ్డారని నమ్ముచున్నాం వారు మళ్ళీ వచ్చే వారం మళ్ళీ తిరిగి కలుసుకుందాం గమనించండి వీఆర్ డూయింగ్ హౌస్ విజిటింగ్స్ హౌస్ విజిటింగ్ చేస్తున్నాం మీకు కానీ మీ ఇంటికి వచ్చి మేము దర్శించి మీ గురించి ప్రార్థించాలి ఇఫ్ యూ నీడ్ కౌన్సిలింగ్ లేకపోతే యూ నీడ్ వన్ ఆన్ వన్ కౌన్సిలింగ్ కానీ మీ గురించి ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నాయి ఐ హ్యావ్ వీ నీడ్ అ విజిట్ అని అనుకున్నట్లయితే దయచేసి కింద వస్తున్న నెంబర్కి మీరు ఫోన్ చేయండి మీరు ఏ సమయంలో ఖాళీగా ఉంటారో ఆ సమయంలో మేము వస్తాం మీ గురించి మేము ప్రార్థన చేస్తాం వి లవ్ టు కమ్ అండ్ విజిట్ యూ అండ్ ప్రే ఫర్ యూ సో డోంట్ ఫర్ గెట్ ఏ మ్యాన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అంటిల్ నెక్స్ట్ టైమ్ మే గాడ్ కీప్ యూ అండ్ ప్రొటెక్ట్ యూ దేవుడు నిన్ను కాచి కాపాడునుగాక ఆయన సన్నిధి కాంతి నీపై ఉదయింపచేయునుగాక ఏ మ్యాన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ టేక్ కేర్